ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இன்னைக்கு நம்ம இருபத்தி எட்டாம் நாளுக்கான நீட் கேள்விகள் பார்க்க போறோம் வழக்கம் போல் ஆறு கேள்விகள் நம்மளுடைய முதல் கேள்வி பிசிக்ஸ்ல இருந்து பார்க்கலாம் மில்க் இஸ் சேர்ன்ட் கிரீம் கெட்ஸ் செப்பரேட்டட் டியூ டு ஒரு பால்ல இருந்து நீங்க பாலை கடைகிறீங்க நம்ம வீட்டில் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா பால்ல இருந்து மோர் இதெல்லாம் எப்படி எடுக்கிறது அது மத்தில வச்சு கடைவாங்க கடையிறப்ப அதுல இருந்து கிரீம் வந்துட்டு பிரிஞ்சு வரும் மேல பாத்தீங்கன்னா நுற நுறையா நுற நுறையா மிதப்பாயி கிரீம் அதோடைய மேல வந்து பிரிஞ்சு வரும் அதனுடைய முறை என்ன அப்படின்னு கேட்கறாங்க எதன் மூலம் அதை பிரியுது அப்படின்னு கேட்கறாங்க அதுக்கு வந்து மைய விளக்கு விசை அந்த முறைப்படி தான் வந்துட்டு கிரீம் வந்துட்டு பிரிஞ்சு வருது சென்ட்ரி ஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் இந்த சென்ட்ரி ஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் அல்லது மைய விளக்கு விசையில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு பக்கெட் வச்சு ஒரு டப்பால வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு தயிர் எடுத்து தயிர் ஊத்திக்கோங்க ஓகே வேணா பால் எடுத்து ஊத்திட்டு உள்ள போட்டு அவங்க கடை ஆரம்பிப்பாங்க ஓகே தொடர்ந்து சுத்திட்டே இருப்பாங்க அப்ப சுத்த 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 என்ன ஆகும்னா ரொம்ப ஒரு லைட்டானது அது உங்களுக்கு அடர்த்தி கம்மியான பொருட்கள்லாம் மேல மிதக்க ஆரம்பிச்சிரும் அடர்த்தி அதிகமா இருக்கிறதெல்லாம் கீழே போய் தேங்க ஆரம்பிச்சிரும் ஓகேவா உதாரணத்துக்கு தயிர் எல்லாம் வந்து கீழே போய் அப்படியே படிய ஆரம்பிச்சிரும் அடர்த்தி கம்மியா இருக்கிற இந்த கிரீம் போன்ற இதெல்லாம் வந்து மேலேயே மிதக்க ஆரம்பிச்சிரும் இந்த மேல இருக்கிற மிதத்தில் நம்ம கிரீமை தனியா பிரிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் பேசிக்கா வந்துட்டு எப்படி வந்து இந்த கிரீம் வந்து பிரிச்சு எடுக்கிறது இது கனமா இருக்காது கனம் கம்மியா இருக்கிறதெல்லாம் மேல மிதந்துரும் கனமா இருக்கிறதெல்லாம் கீழே போயிடும் ஸோ நம்ம அந்த கிரீமை பிரிச்சு எடுத்துக்கலாம் இதுதான் மைய விளக்கு விசை முறை ஓகேவா சூழல் மூலமா பண்றது இதை வந்துட்டு பிரிஞ்சு மேல எல்லாம் ஒதுங்கி ரெண்டு பக்கமும் வந்துட்டு தேங்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நமக்கான பதில் வந்து சென்ட்ரி பியூகல் ஃபோர்ஸ் அல்லது மைய விளக்கு விசை கிரீமை எப்படி பிரிச்சு எடுக்கிறதுக்குன்றதுக்கான பதில் அடுத்தது பி நூத்தி ஐம்பத்தாறு ஒரு பார்ட்டிக்கல் ரிலீஸ்டு ஃப்ரம் அ ஹைட் மேல இருந்து ஒரு உயரத்துல இருந்து ஒரு பொருள் வந்துட்டு தூக்கி எறியப்படுது பூமியை நோக்கி ஓகேவா ஸோ இதோடைய உயரம் வந்து மொத்த உயரம் எஸ்ன்னு எடுத்துக்கோம் எஸ்ன்ற உயரத்துல இருந்து ஒரு பொருள் வந்து தூக்கி போடுறாங்க ஓகே ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வந்து அந்த பொருளுடைய இயக்க ஆற்றல் கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்துட்டு மூன்று மடங்காவது ஓகேவா மூன்று மடங்காவது எதை மூன்று மடங்கு அதே நிலையாற்றலோட மூன்று மடங்கு அதிகமாகுது அப்படின்றாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த பொருளுடைய எந்த ஹைட்ல அது நடக்குது முதல் மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் அதோடைய வேகம் அந்த பொருள் எவ்வளோ வேகத்தில் இருக்கு இந்த இந்த பர்டிகுலர் புள்ளியில அப்படின்னு ரெண்டு விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ நம்ம என்ன பேசுறாங்கன்னா பொருள் மேல இருந்து கீழே தூக்கி போட்டிருக்க தரையை நோக்கி அது வேகமா வந்துட்டு இருக்கு ஒரு பொர்டிகுலர் புள்ளியில வந்துட்டு அதோடைய இயக்க ஆற்றல் மூன்று மடங்கு இருக்கு பட் கைனடிக் எனர்ஜி த்ரீ டைம்ஸ் தான் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்றாங்க அப்ப அது எவ்வளவு ஹைட்டு அப்ப அதோடைய ஸ்பீடு எவ்வளவு வேகத்துல இருந்து பால் வருது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல ரெண்டு விதமான ஆற்றல் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப மொத்த ஆற்றல் வந்து பாக்குறப்ப என்னன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இயக்க ஆற்றல் பிளஸ் கைனடிக் எனர்ஜி இயக்க ஆற்றல் ஸோ இந்த மொத்த ஆற்றலுக்கான ஃபார்முலா வந்து எம்ஜிஹெச் அது ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோங்க இயக்க ஆற்றல் வந்துட்டு அப்படியே வச்சுக்கலாம் மூன்று மடங்கு இயக்க ஆற்றலை விட மூன்று மடங்கு வந்து உங்களுடைய கைனடிக் எனர்ஜி இருக்கு ஓகே ஸோ உங்களுடைய இயக்க ஆற்றல் அப்படியே வச்சுக்கோம் இந்த கேஇக்கு பதிலாக என்ன பண்றோம்னா மூன்று மடங்கு பிஇன்னு போடுறோம் ஏன்னா இயக்க ஆற்றல் வந்துட்டு மூன்று மடங்கு நிலை ஆற்றல் விட அதிகமா இருக்குன்றாங்க ரெண்டும் ஒரே மதிப்பு வந்துருச்சு அப்ப எம்ஜிஹெச் அதே மாதிரி ரெண்டையும் கூட்டுறப்ப நாலு பிஇன்னு வரும் இயக்க ஆற்றலுக்கான ஃபார்முலாவை இங்கே பயன்படுத்திருக்கோம் அப்படி போட்டிருக்கோம் பிஇன்றது எதை குறிக்குதுன்னா நிலை ஆற்றலை குறிக்குது நிலை ஆற்றல் கூட்டல் இயக்க ஆற்றல் நிலை ஆற்றலுக்கான ஃபார்முலா வந்து எம் அதே ஃபார்முலா தான் எம்ஜி இந்த பொருள் வந்து எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது இப்போதைக்கு அதான் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்க போகிறேன் அப்போ எம்ஜி ஈக்குவல் ஹெச் ஈக்குவல் டு எம்ஜி எக்ஸ் எம் எம் அடிச்சிடலாம் இங்கே நாலு இருக்கு எம் எம் அடிச்சிடலாம் ஜியும் ஜியும் அடிச்சிடலாம் அப்போ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு நாலு எக்ஸு அப்ப எக்ஸோட மதிப்பு என்னன்னா ஹெச் பை நாலு மொத்த உயரம் ஹெச்ல இருந்துட்டு நாலு மடங்கு குறைஞ்சிருக்கு இங்க எஸ் தான் வந்து உயரத்தோட மதிப்பா கொடுத்துருக்கிறதுனால இங்க எல்லா இடத்துலயும் நீங்க எஸ் என்னே போட்டு பயன்படுத்திக்கலாம் உங்களுக்கு குழப்பமா இருக்குன்னா அப்ப எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நாலு எக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் பை நாலு அப்படின்றத நம்மளுடைய மதிப்பா கிடைக்கும் ஸோ நம்மளுடைய உயரத்தோட மதிப்பு வந்துட்டு நா எஸ் பை எஸ் பை நாலு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கான பதில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ எஸ் பை நாலு இது ஒரு பதிலாக வச்சு
நிலை ஆற்றல்னு சொன்னோமா ஸோ இயக்காற்றலுடைய ஃபார்முலா வந்து ஹாஃப் எம்பி ஸ்கொயர் இயக்காற்றலுக்கு ஃபார்முலா வந்துட்டு நிலை ஆற்றலுக்கான ஃபார்முலா த்ரீ பெருக்கள் இங்கே பார்த்தோம் எம் பெருக்கள் ஜி பெருக்கள் எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன கண்டுபிடிச்சோம் எஸ் பை நாலு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதை போட்டுக்குவோம் ஸோ இதை எம்இ எம்இ அடிச்சிடலாம் இப்போ என்ன வரும் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு வந்து இங்கே போச்சுன்னா வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மூன்று ஜி எஸ் பெருக்கள் ரெண்டு ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு ரெண்டு நம்ம அடிச்சிடலாம் இந்த ரெண்டு அடிப்பட்டு போயிடும் ரெண்டு மடங்கு அடிப்பட்டு போயிடும் ஸோ அடுத்தது மீதி என்ன இருக்குது பாருங்கள் வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மூணு ஜி எஸ் பை ரெண்டு இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் மூலம் எடுங்க ஸ்கொயரும் வியும் அடிப்பட்டு போயிடும் அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட்டு மூணு ஜி எஸ் பை ரெண்டு வரும் இவ்வளோதான் நம்ம கணம் பதில் ஸோ ரூட் மூணு ஜி எஸ் பை ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த டி ஆன ஆப்ஷன் நமக்கு கரெக்டான ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஏன்னா மூணு ஜி எஸ் பை ரெண்டு வெளியில் பார்த்தோன்னா ஒன் பை ரெண்டு இருக்குது அதை நீ எப்படி எழுதுறேன்னா ரூட் மூணு ஜி எஸ் பை ரெண்டு எழுதலாம் ஸோ நம்ம கணம் பதில் இதுதான் ஓகேவா ஸோ முதல்ல நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கிறோன்னா மேலேருந்து ஒரு பொருள் கீழே விழுது எனக்கு குறிப்பிட்ட உயரமும் தெரியாது வேகமும் தெரியாது பட் ரெண்டு ஆற்றல் சம்மந்தப்பட்டிருக்குன்னு தெரியும் இயக்க ஆற்றல் மற்றும் நிலை ஆற்றல் பயனட்டிக் எனர்ஜி ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸோ மொத்த ஆற்றல் கண்டுபிடிக்கிறேன் அதை வச்சு நான் வந்து எக்ஸோட மதிப்பு கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறமா எனக்கு கண்டிஷன் எனக்கு என்ன சொன்னாங்க இயக்க ஆற்றல் வந்து மூன்று மடங்கு நிலை ஆற்றல்னு சொன்னாங்க அந்த ஃபார்முலாலாம் போட்டிருக்கேன் இயக்க ஆற்றலுடைய ஃபார்முலா இது நிலை ஆற்றலுடைய ஃபார்முலா எம்ஜி ஹெச் ஹெச்சுக்கு பதிலாக நம்ம எக்ஸ்ன்றது பயன்படுத்திருந்தோம் ஸோ எக்ஸோட மதிப்பு போட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் வி தான் வேணும்னே அதனால் வி ஸ்கொயர்லேருந்து வி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அவ்வளோதான் டி நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஸோ அடுத்த கேள்வி சூஸ் சி நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு அக்கார்டிங் டு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் தியரி விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் லிஸ்ட் ரேங்க்ஸ் த நைட்ரஜன் ஸ்பீஷிஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்க்ரீசிங் பாண்ட் ஆர்டர் ஸோ மூலக்கூறு ஆர்பிட்டல் கோட்பாட்டின் படி கொடுக்கப்பட்ட நைட்ரஜன் அமைப்புகளில் எதில் வந்து பிணைப்பு வரிசை பாண்ட் லென்த் வந்து இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் இருக்குன்றாங்க ஸோ நம்பர் வந்து ஏறு வரிசையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஸோ முதல்ல வந்து இதோடைய எலக்ட்ரான் அமைப்பு எழுதுவோம் நைட்ரஜனுடைய வெவ்வேறு வடிவங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ உதாரணத்துக்கு சாய்ஸ் ஏல வந்துட்டு என் டூ மைனஸு என் டூ அப்புறம் என் டூ டூ மைனஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இதில் நம்ம வந்து வச்சுட்டு நம்ம நைட்ரஜனுடைய ரெண்டு விதமாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்று வந்துட்டு நீங்கள் மூலக்கூறு ஆர்பிட்டல் கொள்கைப்படி அந்த படத்தை போட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லைன்னா சிம்பிளாக வந்துட்டு நம்ம போன வீடு ஷார்ட் சர்க்கிள் நைட்ரஜனுடைய எலக்ட்ரான் அமைப்பு வந்து ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி த்ரீ ஏழு எலக்ட்ரான்கள் இருக்கு ஓகேவா ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி த்ரீ கரெக்டு ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை நைட்ரஜன் இருக்கு என் டூன்றது ரெண்டு மட்டும்தான் <laughs> ஸோ பதினஞ்சு பதினாலு பதினாறு இது ஒரு பக்கம் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது இந்த பக்கம் வரும் இங்கே என் டூ டூ மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு இருக்கு ஸோ என் டூ டூ மைனஸ்க்கு பதினாறு ஃபஸ்ட்டு பண்ணுது பதினாறு என் டூ என் டூ மைனஸ் என் டூ மைனஸ் வந்து இங்கே இருக்கு இதை கண்டுபிடிக்கணும் பதினஞ்சு அப்புறம் என் டூ என் டூ இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பதினாலு அடுத்து இதை பார்த்தீங்கன்னா என் டூவோடைய மதிப்பு வந்து பதினாலு என் டூ ரெண்டு மைனஸ் வந்து பதினாறு என் டூ மைனஸ் வந்து பதினஞ்சு அடுத்தது பார்க்குறப்ப என் டூ ரெண்டு மைனஸ் வந்து பதினஞ்சு என் டூ சாரி என் டூ மைனஸ் வந்துட்டு பதின என் டூ மைனஸ் வந்து பதினஞ்சு என் டூ ரெண்டு மைனஸ் வந்து இங்கே பதினாறுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்புறம் என் டூ வந்துட்டு உங்களுக்கு பதினாலு இப்போ போன வீடியோவில் எழுதுனா அந்த ஷார்ட் கட் எழுதலாம் ஸோ நம்ம வந்துட்டு பதினாலுலேருந்து ரெண்டு பக்கமாக ஆரம்பிக்கலாம் பதினாலு பதினாலு மூணு மூணு பதிமூணு பன்னெண்டு பதினொன்று பத்து ஒம்பது எட்டு அரை அரையாக குறைங்க ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஒன்று பூஜ்ஜியம் புள்ளி அஞ்சு பூஜ்ஜியம் பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது மறுபடியும் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஒன்று பூஜ்ஜியம் புள்ளி அஞ்சு பூஜ்ஜியம் ஸோ பதினஞ்சியோடைய அமைப்பில் மதிப்பை பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சுக்கு வந்து ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு பதினாலுக்கு வந்துட்டு மூணு பதினாறுக்கு வந்து ரெண்டு ஸோ முதல்ல ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு வருது அப்புறமா வந்துட்டு 
பதினாலுக்கு மூணு அப்புறமா வந்துட்டு ரெண்டு வருது ஸோ இது வந்துட்டு ஏறு வரிசையில் இல்லை ரெண்டு ஏறு வரிசையில் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சுக்கு அப்புறம் மூணு வரணும் மூணுக்கு போகிறோம் மூணு புள்ளி அஞ்சு வரணும் அப்போ இது கரெக்டாக வந்து கிடையாது இது பார்ப்போம் பதினாறுக்கு ரெண்டு இருக்கு பதினஞ்சுக்கு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு பதினாலுக்கு மூணு இப்போ ஏறு வரிசை நீட்டாக இருக்கு ஸோ இது கடுத்தது இது வரும் இது கடுத்து இது வரும் அப்போ என்னோட சரியான ஆன்சர் இது மட்டும்தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பதினாலுக்கு வந்து மூணு வரும் பதினாறுக்கு ரெண்டு வரும் பதினஞ்சுக்கு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு வரும் இதுவும் தப்பு தான் என் மூணுக்கு அப்புறம் மூணு புள்ளி அஞ்சு தான் வரணும் ஏறு வரிசைன்னா இதுவும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சுக்கு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு பதினாறுக்கு ரெண்டு வருது பதினாலுக்கு மூணு மூணு வருது ஸோ ரெண்டு ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மூணு இதுவும் தப்பான ஆன்சர் தான் ஸோ கரெக்டாக ஏறுற வரிசையில் இது மட்டும்தான் ஸோ பி தான் நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர் சி நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா த கரெக்ட் ஆர்டர் ஆஃப் சிஓ பாண்ட் லென்த் அமாங் சிஓ சிஓ த்ரீ இதுலேயும் வந்து பிணைப்பு வரிசை தான் பார்க்குறாங்க ஸோ நம்ம பிணைப்பு வரிசை இதை கண்டுபிடிக்கலாம் சிஓடைய மதிப்பு பார்க்கலாம் ஓகேவா சிஓ டூ சிஓ த்ரீ மை டூ மைனஸ் சிஓ இந்த மூணுமே கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ த மூணுமே நம்ம கண்டுபிடிச்சி வரிசைப்படுத்த வேண்டியதான் சிஓ டூ சிஓ த்ரீ மை டூ மைனஸ் சிஓ ஸோ கார்பனுடைய எலக்ட்ரான் அமைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு எலக்ட்ரான்கள் வெளிக்கூட்டில் இருக்கும் ரெண்டு ஆக்சிஜன் ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு எட்டு எலக்ட்ரான் எட்டு ரெண்டு பதினாறு இருபத்தி ரெண்டு கார்பனுடைய வெளிக்கூட்டில் ஆறு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஒரு ஆக்சிஜனில் எட்டு இருக்கும் எட்டு மூணு இருபத்தி நாலு ரெண்டு மைனஸில் இருக்குல்லையே அப்போ ரெண்டு சேர்த்திக்கும் அப்போ முப்பத்தி ரெண்டு கார்பன் மோனாக்சைடு ஒரு கார்பனுக்கு ஆறு இன்னொரு கார்பனுக்கு எட்டு எட்டு ஆறு பதினாலு ஸோ இந்த வரிசையில் இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஓகேவா ஸோ எளிமையாக இதை நம்ம பார்க்கறதுக்கு எப்படி பார்க்கலாம்னா இது வரிசையில் எழுதணும்னா பதினாலு முதல்ல வரணும் இருபத்தி ரெண்டு அப்புறம் வரணும் முப்பத்தி ரெண்டு அப்புறம் வரும் இந்த மாதிரி தான் வரணும் ஸோ கார்பன் மோனாக்சைடு முதல்ல வரணும் சிஓ டூ அடுத்து வரணும் சிஓ த்ரீ டூ மைனஸ் அடுத்து வரணும் ஸோ கார்பன் இந்த வரிசையில் எங்கே இருக்குன்னு பாரு கார்பன் கார்பன் டை ஆக்சைடு சிஓ த்ரீ டூ மைனஸ் இங்கே தான் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இது நம்ம கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி ஸோ இதை எப்படி நீங்கள் க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம்னா லூயிஸ் வரைபடம் போட்டால் நம்ம க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் கார்பனுடைய எலக்ட்ரான் அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எஸ் ரெண்டு ரெண்டு எஸ் ரெண்டு ரெண்டு பி ரெண்டு ஆக்சிஜனுடைய அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எஸ் ரெண்டு ரெண்டு எஸ் ரெண்டு ரெண்டு பி நாலு இப்போ எலக்ட்ரான் அமைப்பு போடலாம் உதாரணத்துக்கு சிஓ டூக்கு வரைவோமே சிஓ டூ சிஓ டூவில் கார்பனு ரெண்டு பக்கம் ஆக்சிஜன் இப்போதைக்கு போட்டுடலாம் வெளிக்கூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நாலு இருக்கு ஓகே நாலு இங்கே வெளிக்கூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு இருக்கு ப்ளஸ் ஆறு ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்குல்லையே ஐநூறு ஆறு சேர்த்துடலாம் ஸோ இது வந்து பன்னெண்டு பதினாறு ஏழு ரெண்டு இருக்கு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு பதினாலு கார் இது ஆக்சிஜனுக்கு கரெக்டாக எட்டு இருக்கு எண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆறு புள்ளி இருக்கும் அந்த லைன் ரெண்டு ஆறு புள்ளி லைன் ரெண்டு இது கரெக்டாக இருக்கு கார்பனுக்கான பார்த்தீங்கன்னா நாலு தான் இருக்கு இங்கே ரெண்டு இங்கே ஒரு லைனுக்கு ரெண்டு புள்ளி ஸோ ரெண்டு ரெண்டு நாலு தானே இருக்கு இதை அடிச்சுட்டு இந்த ரெண்டு புள்ளி இங்கே போட்டுக்கலாம் இதை அடிச்சுட்டு இந்த ரெண்டு புள்ளி இங்கே போட்டுக்கலாம் அப்போ கார்பனுடைய வடிவம் எப்படிருக்குன்னா இருக்கிற ஒரு கோடு இந்த ரெண்டு புள்ளி கார்பன் எடுத்துக்கும் ஸோ இப்படி வந்துடும் இது கார்பன் டைஆக்சைடு அடுத்தது கார்பன் மோனாக்சைடு செக் பண்ணுவோம் சிஓ கரெக்டாக சிஓ தானே இருக்கு ஆமாம் கார்பன் மோனாக்சைடுக்கு செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கார்பனுக்கு வந்து இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா கார்பனுக்கு வெளிக்கூட்டில் நாலு இருக்கும் ப்ளஸ் ஆக்சிஜனுக்கு வெளிக்கூட்டில் வந்துட்டு ஆறு இருக்கு ஸோ நாலு ஆறும் பத்து கார்பன் மோனாக்சைடு ஓகேவா ஸோ ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு எட்டு போச்சு இப்போ இன்னும் ரெண்டு கொடுக்கணும் ஸோ நான் வந்து ரெண்டை இங்கே வச்சுக்கிறேன் இப்போதைக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ கார்பனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு பிணைப்பு தானே இருக்குது அப்போ இதை அடிச்சுட்டு இங்கே வச்சுக்கலாம் நாலாச்சு இதை அடிச்சுட்டு இங்கே வச்சுக்கலாம் ஆறாச்சு ஓகேவா ஸோ இதுக்கு மேலே அதில் நிரப்பெல்லாம் முடியாது ஏன்னா மூணு பிணைப்புகள் தான் அதிகபட்சமாக வைக்க முடியும் அப்போ எப்படி இருக்குன்னா சி தலையில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் மூன்று பிணைப்புகள் இருக்கும் ஆக்சிஜனுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஓகேவா ரெண்டு எல இங்கே ரெண்டு ரெண்டு ஜோடிகள் எலக்ட்ரான் இருக்குல்ல அது பிணைப்பாக மாறிடுச்சு இது ஒரு பக்கம் வச்சுக்கும் அடுத்தது சிஓ த்ரீ டூ மைனஸ் கார்பனுடைய எலக்ட்ரான் வெளியில் வந்து நாலு இருக்கும் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் ஆறு மூணு ஆக்சிஜன் பதினெட்டு இங்கே ரெண்டு மைனஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் ரெண்டு
ஸோ ஒரு ஜோடி எலக்ட்ரான்கள் கொடுக்கணும் கார்பனுக்கு ஓகேவா ஸோ அதனால் இங்கே ஏதாவது அழிச்சுட்டு ஒரு ஜோடி எலக்ட்ரான்களை கார்பனுக்கு பக்கத்தில் கொண்டு போய் போட்டலாம் அழிக்க முடியுதா அழிக்க முடியுது ப்ராப்ளம் இல்லை அழிச்சிட்டேன் ஸோ இந்த ரெண்டு ஜோடி அழிச்ச எலக்ட்ரான்களை நான் கொண்டு போய் இங்கே வச்சிட்றேன் ஸோ இப்போ இந்த கார்பனுக்கு படம் எப்படி இருக்குன்னா சி இந்த பக்கம் ஒரு பிணைப்பு இந்த பக்கம் ஒரு பிணைப்பு இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்கும் இந்த ரெண்டும் சேர்த்து தான் கார்பன் எட்டாக சேர்த்துக்கும் கரெக்டா அப்போ இது ரெண்டாக பிணைஞ்சிடும் இப்போ இப்படி இருக்கு நார்மலாக பிணைப்பு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஓ பாண்ட் லென்த் இந்த பிணைப்பு நீளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரெண்டு விதமாக பண்ணோம் ஒன்று வந்து இந்த அட்டவணையில் பதினாலு இருபது வரைக்கும் எண்ணெய் போட்டோம் ஆனால் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இருபதை விட அதிகமாக தான் இருக்கு அப்போ அந்த அட்டவணையை நம்ம பயன்படுத்துறதுல அவ்வளோ எனக்கு கேரண்டி கிடையாது ஓகேவா அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த அமைப்புக்கு வரேன் இங்கே ஒரு கோடுகள் இருக்கிற இல்லை சிங்கிள் பாண்ட் வந்து நீளம் அதிகமாக இருக்கும் டபுள் பாண்ட் அதை விட நீளம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ட்ரிப்பிள் பாண்ட் அதை விட நீளம் குறைவாக இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்பிள் பாண்ட் வந்துட்டு மூன்று பிணைப்புகள் கொண்டது இங்கே இருக்கு அப்போ சிஓ வந்து நீளம் ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் கரெக்டாக அப்போ சிஓ வந்து நீளம் குறைவாக இருக்கும் அப்போ ரெண்டு பிணைப்புகள் இருக்குது நீளம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அடுத்தது சிஓ டூ வரும் அடுத்தது இந்த பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிணைப்புகள்லாம் இருக்கு அப்போ சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கு நீளம் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ சிஓ த்ரீ டூ மைனஸ் இதை சிஓவோட நீளம் குறைவாக இருக்கும் மற்ற ரெண்டை விட ஸோ மறுபடியும் நமக்கு அதே ஆன்சர் தான் கிடச்சிருக்கு சிஓ சிஓ டூ சிஓ த்ரீ மைனஸ் கார்பன் மோனாக்சைடு இதை விட கம்மியாக இருக்கும் சிஓ டூவை விட சிஓ டூ வந்து கார்பன் த்ரீ டூ மைனஸை விட கம்மியாக இருக்கும் சிஓ த்ரீ டூ மைனஸை விட ஓகேவா இது சி நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு எளிமையான ஒரு வாழ்க்கை கேள்வி தான் பல தடவை நம்ம போட்டு பார்த்துருப்போம் இதை அடுத்தது பயாலஜியிலேருந்து ரெண்டு கேள்வி பார்க்குறோம்